வரலட்சுமி அவர்கள் வந்து பாய்ஸ் படத்தில் வந்து நடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு வந்து அப்பா தான் வந்து சொன்னாரு ஸோ அதனால தான் நான் அந்த இதை வந்து படமே வந்து பண்ணல அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க So 150 years, நீங்க வந்து வாழ்வீங்க எலெக்ஷன் வந்து நாங்க வின் பண்ண வச்சா தான் நான் வந்து கண்டிப்பா சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லிருக்கீங்க அப்படி நூறு வயசு எப்படி இருப்பேன்னு சொல்லுவேன் நான் இப்படி இந்த மனுஷன் எப்படி பேசுறேன் இப்படி இந்த மனுஷன் எப்படி பேசுறாரு செய்தி போடுறவங்க வந்து எப்படி நம்மளும் அந்த சரத் குமார் காமெடி பண்ண பைத்தக்காரனா நான் எனக்கு தெரியாதா என்ன <laughs> 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 நான் பல தடவை சொல்லிட்டு ஐல் ஃபைண்ட் ஐல் ஃபைண்ட் ஐல் கெட் ஓஹோ எங்களை கண்டுபிடிச்சு என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேட்பான் ஒரு கீழ்த்தரமான கமெண்ட் போட்ட பிறகு இஃப் ஐ ஃபீல் தட் ஐ டேக் ஆக்ஷன் ஐ வில் டேக் ஆக்ஷன் அசுரன் பண்ணிருக்கலாம்னு நினைப்பேன் வித்தியாசமாக இருந்திருக்கும்னு நினைச்சிருக்கேன் கைதி பண்ணிருக்கலாம்னு நினைப்பேன் ரெட்நூல் நேயர்களுக்கு வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கூட வந்து யார் இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப 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 ஒரு ஃபேவரட்டான ஆக்டர் சுப்ரீம் ஸ்டார் மிஸ்டர் சரத்குமார் சார் தான் இன்றைக்கி நம்ம கூட இருக்காங்க ஸோ வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பர் ஸோ வந்து போர் தொழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரீசெண்டாக நம்ம அசோக் செல்வன் சார் வந்து சொல்லியிருப்பாரு இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்ததே இல்லை நான் அடித்து சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செம்ம ஆணித்தனமாக வந்து சொன்னாங்க ஸோ போர் தொழில் படம் பற்றி வந்து சொல்லுங்கள் சார் ஒரு And uh, to the T, clean on the paper to pin and ramari, what are you doing? That's what I'm saying. So, what are you doing? Yes, I'm doing it. Okay. I said that uh, Vignesh will become a top director. That's what I said. 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 Unassuming personality. Mm. Very dedicated with this work. That's what I said. And uh, that is success. சூப்பர் ஸோ எப்பயுமே வந்து அசோக் செல்வன் சார் படமாக இருந்தாலும் இல்லை சரத்குமார் சார் படமாக இருந்தாலும் ரொம்ப சூஸியாக வந்து சூப்பரான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எடுப்பீங்க அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்து போர் தொழில் இருந்திருக்குங்க இதில் வந்து நாங்கள் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வந்து வரலாம் இல்லை ஒரு த்ரில்லர்னு சொல்லும் போது அந்த த்ரில்லருக்குள்ள எல்லா அம்சமும் நிறைந்த படமாக இருக்கும் எஜ் ஆஃப் த சீட்டுன்னு சொல்லும் போது உண்மையிலே எஜ் ஆஃப் த சீட்டாக இருக்கும் அண்ட் மியூசிக் ஸ்கோர் ஆகும் சரி ஜாக்ஸ் விஜய் ஆகும் சரி அண்ட் எவ்ரி படி ஹஸ் ஒர்க் அஸ் அ டீம் இந்த படத்தை வந்து நாங்கள் நல்லா இருக்கும் போய் பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து கேரண்டி தரோம் அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் சொல்கிறதுல வந்து இன் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கேரண்டி தட் யூ வில் கம் அவுட் ஹாப்பி ஓகே அதனால் சொல்ல முடியும் ஓகே சூப்பர் ஸோ இன்னொரு ஒரு விஷயம் வரலட்சுமி அவர்கள் வந்து பாய்ஸ் படத்தில் வந்து நடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு வந்து அப்பா தான் வந்து சொன்னார் ஸோ அதனால தான் நான் அந்த இதை வந்து படமே வந்து பண்ணலை அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஏன் வந்து பாய்ஸ் படத்தில் நடிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு பாய்ஸ் படத்தில் நடிக்க வேண்டாம் சொல்ல படத்தை நடிக்க வேண்டாம் சொல்லணும் ஓ பொதுவாகவே படத்திலே நடிக்க வேண்டாம் செலக்ட் பண்ணி இந்த படத்தில் நடிக்காது அந்த படத்தில் நடிக்கலாம் சொல்ல படமே வேண்டாம் சொல்லணும் Mm-hmm. I never even encouraged her. Now, I don't know. Never, never. She's a self-made person. That's why she's okay. a wonderful person. What I'm saying is, she's mm-hmm. a person. She's 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 a person. They felt she should act. What's wrong? They felt she should act. What's wrong? They felt she should act. What's wrong? I'm saying, I'm not going to be a person. But I'm going to be a person. I'm going to be a person. I'm going to be a person. நான் வந்து வரலட்சுமியுடைய க்ரோத்தில் ஒரு பர்சன் கூட நான் இன்வால்வ் ஆகலை இட்ஸ் அ செல்ஃப் மேட் பர்சன் தட் இஸ் பெட்டர் ஓகே இல்லை நான் தாங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணி வந்தாலும் இல்லை நான் எங்கேயுமே படம் சொல்லி யாரை வந்து கேட்டவங்களெல்லாம் இந்த மாதிரி அடுத்த தூரம் என்னை வந்து பார்த்து கேட்காதீங்க அப்படின்னு சொன்னேன் நான் Okay. So that is true what she said. Okay. So எனக்கு ஆனால் நடிக்கிற டேலண்ட் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படி சர்வை ஆக முடியும் ஏன்னா சர்டன் ஏஜுக்கு அப்புறம் நடிக்க முடியாட்டி வருத்தப்படுறது இட்ஸ் அ வெரி பிக் சேலஞ்ச் ஏன்னா தொடர்ந்து ஒரு கிளாமர் பர்சனாலிட்டியாக இருந்துட்டோம்னா அப்புறம் அந்த கிளாமர் இல்லாத போது என்ன நடக்கும் இதெல்லாம் நான் வந்து திங்க் ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக நினச்சி பார்த்து எதுக்கு அப்படின்னு நினைப்பேன் 
அந்த இதில் வந்து ஐ தாட் ஆஃப் ப்ரொடெக்டிங் மெடல் வேண்டாம் எதுக்கு பிகாஸ் கேம்பஸ் ரிலேஷன் எம்பிஏ ஃப்ரம் எடின்பர் யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸ் ஆஃபர் டூ லேக்ஸ் பர் மந்த் சேலரி கிடைக்கும் போது இருபத்தி நாலு லட்சம் ரூபா வருஷத்துக்கு அது பண்ணிவிட்டு போகலாமே அப்புறம் ஸ்டேஜ் நடிச்சிருக்கலாம் யூகேலே ஸ்டேஜ் நடிச்சிருக்கலாம் அண்ட் ஷீ இஸ் அ வெரி குட் ஆக்டர் எனக்கு தெரியும் ஏன்னா இப்போ கேட்ஸ்னு ஒரு ப்ளே பண்ணிருந்துச்சு நான் பார்த்தேன் அதுலேயே டேலண்ட் இருந்துச்சு எப்படிமா போன மாதிரி நடிச்சேன்னு கேட்டேன் டேடி நைட் ஆனால் கொஞ்சம் அந்த பூனையெல்லாம் வந்து குப்பத்தில் பொறுக்கிட்டு இருக்கும் நான் போய் பார்த்தேன் தட் மீன்ஸ் ஐ நியூ த டெடிகேஷன் தட் ஷி ஹேட் அப்புறம் அனுப்பம் கேர் ஸ்கூலுக்கு நான் அனுப்பிச்சு வச்சேன் தோ ஐ டென்ட் வாண்ட் டு ஆக்ட் இந்த இதெல்லாம் நான் செஞ்சு கொடுத்தேன் டேடி நான் போயிட்டு அனுப்பம் கேர் இன்ஸ்டியூஷனில் போய் படிக்கணும்னு சொல்லிச்சு நான் அனுப்பிச்சேன் பட் எனக்கு என்ன சம்வேர் டவுன் த லைன் ஐ ஃபெல் ஷூ நாட் ஆக்ட் அது நான் வந்து வேண்டாம் அதில் பல பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் அந்த நினைப்பு தான் ஒல்லியே அவன் நல்லா வரணுன்றது Everybody wants. Mm. The angle went on, so, no, but she made it herself. Okay. So, now Varlakshmi is proud of you. Yeah, she always, always. You are happy now that you are in the cinema industry. Le, okay va, yeah, now she has made a niche for herself and I am mm. very happy about that. That's why I am very happy about self made. Yes, definitely. She has not come to a recommendation. Mm. She has done hard work. She has done it. நான் என்ன ஒரு காரியத்தை பண்ணணும்னு நினச்சா பண்ணுற மாதிரி ஷீ டேக்கன் அ சேலஞ்ச் தட் ஐ வில் டூ இட் ஐ வில் சக்ஸீட்னு அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டு நான் ஹீரோயின் தான் தான் நடி பண்ணி இல்லாமல் கேரக்டராக மாறிக்கிட்டு டிஃப்ரெண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்து ஷீ இஸ் பிகம் நோன் பர்சனல் அண்ட் வெரி வெரி அப்ரிஷியேட் சார் இல்லை அந்த அளவுக்கு வளர்த்து வச்சு தானே ஓகே சூப்பர் ஸோ வந்து சரத்குமார் சார் இன்டர்வியூ பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு வந்து சொன்னோம் இந்த ஒரு கேள்வி கேளுங்க அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க என்னென்னா வந்து எம்எல்ஏவாக இருந்துக்கிட்டு எப்படி ஒரு போல்டான ஒரு ரோல் வந்து நீங்கள் வந்து பண்ணீங்க அந்த ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் அப்படின்றது வந்து எல்லாரும் வந்து கேட்குறாங்க காஞ்சனால வந்து ஒரு போல்டான ஒரு ரோல் வந்து பண்ணிருந்தீங்க என்ன சார் நீங்களே மறந்துட்டீங்களா இல்லை எம்எல்ஏ இருந்தபோது அது பண்ணுறது நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தி தானே டக்குன்னு ஆயிடும் அது வந்து எனக்கு வந்து அதுவும் வந்து சமூகத்துக்கு வந்து ஒரு தேவையான ஒரு விஷயத்தை சொல்ல வேண்டிய ஒரு கருத்து இருந்தது வந்து படம் ஏன்னா அதில் வந்து எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட கேரக்டர் முதல்ல லாரன்ஸில் சொன்னது மசு அந்த படத்தில் முதல் காட்சியில் பார்த்து சிரிச்சிட்டாங்கன்னா அந்த படம் ஃபெயிலியர் ஆகிடும் சூப்பர் டூப்பர் ஃப்ளாப் ஆகும் இல்லைடா நல்லா இருக்குண்ணே ஏன்னா உங்கள் மாதிரி இந்த ஷோட்டர்ஸ்லாம் வச்சு பெரிய உருவமாகலாம் இருக்காங்கண்ணே அதனால் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னார் தட் வாஸ் சேலஞ்சிங் அது வந்து சேலஞ்சிங் அப்படின்னா பேசிக்காக அந்த முதல் சீன் நடிக்கும் போதே அன்றைக்கி உட்காந்து இந்த அந்த தியேட்டரில் வந்து ஒரு ஆடியன்ஸ் மாதிரி நான் பேசுகிற மாதிரி காலேஜில் வந்து பேசுகிற மாதிரி ஒரு சீன் தான் படத்தில் வந்துச்சு அது நான் பேசும்போது நான் வந்து கிரௌடை பார்த்து பேசுகிறோம் இல்லையா டைலாக்காக சொல்கிறது ரெண்டு மூணு பேர் உண்மையிலே எழுதிட்டு இருந்தாங்க அங்கே ஸோ தட் மீன்ஸ் திஸ் மூவி இஸ் ரிலேட்டிங் டு தன் ஸோ இது வந்து ஒரு மெசேஜ் வந்து சொல்கிறது நான் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது ரெண்டும் மேட்ச் ஆகுது போல் இருக்கேன் அப்போ இந்த படம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு என்ன தோன்றிய ஒரு படம் தான் காஞ்சனா அண்ட் அது வந்து இன்னொரு ஜென்ரேஷன் என்னை போய் சேர்த்துச்சு காஞ்சனா அங்கிள் அப்படின்னு கூப்பிடுற மாதிரிலாம் வந்துச்சுன்னா தட் மீன் இன்னொரு ஜென்ரேஷன் படம் பார்க்கக்கூடிய தூண்டுதல் லாரன்ஸுக்கு இருக்கிற அந்த பேஸு அவங்களாம் என் படத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு காஞ்சனா அங்கல் கூப்பிடுற அளவுக்கு வந்துடுச்சு ஸோ ஐ திங்க் எடுத்துக்கொண்ட பாத்திரம் செலக்ட் பண்ணது கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து பொலிட்டீஷியனா இருக்கும் போது நம்ம வந்து கரெக்டான படங்கள் மட்டும் தான் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து நினைப்பாங்க கரெக்டா என்னன்னா ஒரு நம்ம வந்து ஒரு லீடாவோ இல்ல போலீஸ் ஆபிசரோ அப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க பட் அந்த இடத்துல நீங்க வந்து பண்ணும் போது மக்களிடம் வந்து ரொம்பவே வந்து பேசப்பட்டது எப்படி வந்து இவர் வந்து இவ்வளவு சூப்பரா பண்ணாரு நீங்க வந்து அந்த பயம் இருந்ததா உங்களுக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ள இது வந்து கண்டிப்பா மக்கள் வந்து சூப்பரான ஒரு பேர் வருமான்னு நினைச்சீங்களா நீங்க நான் படம் பண்ணும் போது பேர் வரும் நினைச்சேன் இந்த படமும் பண்றது இல்ல அதுல வந்து நம்ம பண்ற கேரக்டருக்கு வந்து நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் முதல்ல அந்த படத்துல வந்து அட்லீஸ்ட் எனக்கு மனசு எஸ் இது நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் வந்தால் தான் நார்மலாக பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் ஃபேட்டு ஒன்று இருக்குது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ரீசெண்ட் டேஸில் நிறைய படங்கள் வருது ஸோ இந்த படத்தில் நான் வந்து பண்ணியிருந்தால் வந்து நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு வந்து நினைக்கிற ஒரு படம் என்ன ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் கூட நீங்கள் வந்து சொல்லலாம் நிறைய படம் இருக்கும் சி சோ அப்படி மூவிஸ் நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம பண்ணியிருந்தா எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி யோசனை பண்ணுறது ஒரு கலைஞன் தான் டெஃபினட்டாக இது நம்ம பண்ணியிருக்கலாமோனு நினைக்க நிறைய படங்கள் இருக்கலாம் இப்படி பர்டிகுலராக சொல்கிறதுலாம் ஒன்றும் இல்லை எனக்கு வந்து அசுரன் பண்ணியிருக்கலாம்னு நினைப்பேன் ஓ சூப்பர் ஸோ அந்த
ஓகே சூப்பர் ஸோ இந்த ஒரு கேள்வி நான் வந்து கேட்கலனா வந்து மக்களே வந்து திட்டுவாங்க ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் நீங்கள் வந்து வாழ்வீங்க ஸோ வந்து அதுக்கான சீக்ரெட் வந்து கண்டிப்பாக நான் வந்து எலெக்ஷன் வந்து நாங்கள் வின் பண்ண வச்சா தான் நான் வந்து கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ உங்களை தவிர வேறு யாருக்காவது அந்த சீக்ரெட் வந்து தெரியுமா அதாவது காமெடியாக சொன்னால் சீரியஸாக போடுவாங்க சீரியஸாக சொன்னால் காமெடியாக போடுவாங்க அதுதான் வந்து ப்ரெஸ் நான் அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லிட்டேன் நான் என்ன சொன்னேன்னா என் ஃப்ரெண்டு அதே மேடையில் இருந்தான் என் கூட படித்தவன் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அவசியம் எனக்கு கிடையாது இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் அவன் சொன்னால் எனக்கு வந்து அறுபத்தெட்டு வயசு அறுபத்தொம்பது வயசு ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னபோது நான் சொன்னேன் என் கூட படித்தனால அதை சொல்லிட்டியா இப்போ எனக்கு எழுபது வயசு ஆகுதுன்னு சொல்கிறியா எழுபது வயசு என்னடா நூற்றி ஐம்பது வயசு நான் வாழ்வேன் அதை எப்போ சொல்லுவேன்னு சொல்லி உடனே கேட்பீங்க இந்த மாதிரி தான் கேட்பீங்க ஆமாம் அப்போ நீங்கள் இப்போ கேட்பாங்க கேட்டால் என்ன சொல்லுவேன் நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறில் நான் ஜெயிச்சு வருவேன் முதலமைச்சர் நான் பிறகு சொல்கிறேன் அப்படின்னா இட் வாஸ் தேட் இன் அ லைட் அ வேன் ஒரு கூட்டத்தில் வந்து சீரியஸான டாபிக் பேசிட்டு இருக்கும் போது வென் யூ கோ டு லைட் அவேன் அண்ட் கம் பேக் டு த டாபிக் வி யூஸ் தேர்ட் அண்ட் லைட் அவேன் காமெடிஸ் ஒரு ஹாசியம் உண்டு வாக்கணும்னு சொல்லி சொல்றது இது சீரியஸா நான் நூத்தி ஐம்பது வயசு வாழ்வேன் இஸ் இட் பாசிபிள் செய்தி போடுறவங்க வந்து எப்படி நம்பலாம் அந்த சரத்குமார் காமெடி பண்ண பைத்தக்காரனா நான் எனக்கு தெரியாதா நான் வந்து எண்பது வயசு இருப்பேன் எண்பத்தஞ்சு வயசு இருப்பேன் நூறு வயசு இருப்பேன் எனக்கே தெரியாது அப்படி நூறு வயசு இருப்பேன் இருப்பேன்னு சொல்லுவேன் நான் நூற்றி ஐம்பது எப்படி இருக்க முடியும் ஏன்னா பைத்தக்காரன் நான் சிலவே சொல்றாங்க ரூல்ஸ் மாதிரி பேசுறாரு சார் அவரு இப்படி இருந்த மனுஷன் எப்படி பேசுறாரு நான் இப்படி இருந்த மனுஷன் எப்படி பேசுறாரு அதாவது அந்த மீட்டிங் நீ கிடையாது ஒரு மணி நேரம் பேசியிருக்கேன் அன்னைக்கு ஒரு மணி நேரத்தில் நான் பேசின கருத்துக்கள் என்ன பிடிக்காதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் சிகரெட் பிடிக்காதேன்னு சொல்லியிருக்கேன் சே நோ டு ட்ரக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கேன் தேவையில்லாத இலவசம் வேண்டான்னு சொல்லியிருக்கேன் நூறு யூனிட் கரண்ட் எனக்கே ஏன் கொடுக்குறேன்னு கேட்குறேன் இதெல்லாம் வரலையே செய்தியா மக்களுக்கு தேவையான செய்தி போடல நூற்றி ஐம்பது வயசு வாழ்வன் மட்டும் செய்தியாது தட் ஒரு சேட் லைட் அவே வார்த்தை ஜாலத்தில் பயன்படுத்துவது சற்று இருக்கிற ஏறத்தால கிட்டத்தட்ட ஒரு <laughs> 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 செல் வச்சிருக்கவங்களாம் இன்றைக்கி வந்து ரிப்போர்ட்டர்ஸ் அதனால் அவங்க ஒப்பீனியன்ஸ் வந்து இது வந்து ஒரு டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி ஜனநாயக நாடுனால அது வந்து ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் எல்லாம் இருக்குது இருக்குது ஒப்பீனியன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எல்லாம் யார் வேணா என்ன வேணால் பண்ணலாம் ஸோ அது இருக்கனால அவங்க வந்து ரிவ்யூஸ் வந்து சொல்கிறது வந்து நான் வந்து குறை சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது நியாயமாக இருக்கணும்னு சொல்கிறேன் ரெண்டாவது கீவ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் பீப்புள் டு கோ அண்ட் சி த ஃபிலிம் நீங்கள் உங்கள் ஒப்பீனியன் இருக்குல்ல அதாவது ஒருத்தருக்கு அமிர்தமாக இருக்குன்னு ஒருத்தருக்கு விஷயம்னு சொல்கிறாங்கள்ல உங்களுக்கு பிடிக்காத ஒருத்தர் பிடிச்சிருக்கலாம் ஸோ வாட் அ பர்சன் ஒரு படம் பார்க்க செல்கிறவர் எதை பிடித்து அந்த படம் பார்க்குறாங்கன்னு ஒருத்தர் சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு வந்து பாட்டே இருந்தால் பிடிக்காமல் இருக்கும் அந்த படம் பார்த்து என்ன படம் ஒரு ஏ பாட்டாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிருந்தால் பாட்டு இல்லாத படமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து பாட்டு தான் பிடிச்சிருக்கும் அவர் அது சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லி படம் பார்த்துட்டு இருப்பார் ஸோ அவருக்கு படம் சூப்பர்னு சொல்லுவார் ஸோ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை அவங்களை விட்டுடணும் அட்லீஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு டென் டேஸ் டோன்ட் மேக் எனி கமெண்ட்ஸ் ஸோ ரூமர்ஸ் அண்ட் கான்ட்ரவர்சிஸ் இதை பற்றி உங்களோட கருத்து என்ன ரூமர்ஸ் ஆர் ரூமர்ஸ் விச் கிரியேட் கான்ட்ரவர்சிஸ் ஸோ அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறதா சொல்லிட்டேன் இந்த முதல்ல பதிலே இருக்க சி எதை சொன்னாலும் நீங்கள் மறைஞ்சிருந்து நீங்கள் சொல்லும் போது ஃபஸ்ட் யூர் அ கவர்ட் நீங்கள் ஒப்பீனியன் சொன்னால் தைரியமாக போல்டாக வந்து சொல்லணும் அப்போ மறைஞ்சிருந்து தாக்குறதுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அதை வந்து பிரேவரிக்கோ ஒரு ஒரு கவர்டுடைய ஆக்ட் தான் அது ரெண்டாவது என்னை பற்றி எதுவும் கருத்து சொல்லணும் என்னை பற்றி மட்டும் சொல்லணும் என் குடும்பம் இல்லை பேரம் பேத்தியிலேருந்து பேத்திக்கு 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 பேரம்லேருந்து சொல்லி திட்டக்கூடாது அவங்க கூட என்ன பண்ணாங்க இன் வாட் வே தே எஃபெக்டிங் யுவர் லைஃப் ரெண்டாவது என்னை பற்றி நீங்கள் சொல்கிறனால உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒன்று மூணு வேலை சாப்பாடு போட போகிறாங்களா ஒயிட் ஓ இன்சல் பீப்புள் என்ன மட்டும் இல்லை எல்லாரையும் சொல்கிறேன் ஸோ மெனி பீப்புள் என்னென்னா அந்த சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில்ருந்து வெளியே போகலான்னு நினைக்கிறதுக்கு காரணமே ஒரு கீழ்த்தரமான வியூஸ் கீழ்த்தரமான போஸ்ட் போடும் போது சில பேர் போல்டாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம் நான் பாதரம் பண்ணுறதுல நான் கண்டுக்க மாட்டேன் அண்ட் சண்டில் ரொம்ப பர்சனலாக சொன்னால் நான் பல தடவை சொல்லிவிட்டேன் ஐ வில் ஃபைன் திம் ஐ வில் ஃபைன் திம் ஐ கெட் திம் நேராக போய் கேட்டுருவேன் என்ன இப்போ அவ்வளோனு கேட்டுருவேன் அதனால டோன்ட் டேக் மீ சிம்பிள் தான் நான் சொல்லியிருக்கே
என்ன பொறுத்த நான் சொல்றேன் பட் ஜென்ரலி வாட் பீப்புள் திங்க் இந்த மாதிரி ஃபீல் பண்றாங்க நிறைய பேர் எனக்கு தெரியும் சோ நியூஸ் பேப்பர் பாய் டு நியூஸ்ல வந்து ஹெட்லைன்ஸா வர ஒரு பாய் சோ இந்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எப்படி இருக்கு நினைச்சு பார்க்காத ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நான் வந்து போய் பேப்பர்லாம் போடும்போது ஒரு சர்க்குலேஷன் பார்த்தபோது ரிப்போர்டராக இருந்தபோது அப்புறம் டெலிவிஷன் ஷோ ரூம் வச்சும்போது ட்ராவல் ஏஜென்சி நடத்தும்போது இவ்வளோத்தையும் பண்ண பிறகு இவ்வளோ பண்ண பிறகு தயாரிப்பாளர் ஆகி தயாரிப்பாளர் வந்து லாஸ் பார்த்து அதுக்கப்புறம் திருப்பி விஜயகாந்த் சார் எனக்கு சான்ஸ் கொடுத்து நடிக்க வந்து ஸோ இட்ஸ் வெரி பிக் ஜேர்னி அதில் அது வந்து உழைப்பு இருந்தது உறுதியான உழைப்பு இருந்தது நேர்மை இருந்தது ஸோ அதுக்கான வெற்றி கிடச்சிச்சுன்னு தான் சொல்வேன் பட் ஐ நெவர் இமேஜின் நான் வந்து பேப்பர் போட்ட காட்டத்துலேயோ இன் பிட்வீன் பார்ட் டைம் ஒர்க் ரெண்டு சைக்கிள் கடையில் சைக்கிள் ஃபிட்டராக இருந்த காலத்துலேயோ ஐ நெவர் ஈவன் ட்ரெம்ட் தட் இந்த பொசிஷன் வருவேன்னு இந்த பொசிஷனுக்கு வந்து கொடுத்தது வந்து என்னுடைய முயற்சி ஒரு புறம் இருந்தாலும் இறைவன் அருள் என் தாந்தை தாய் தந்தையான்னு சொல்லுவேன் சூப்பர் நைஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி விஜயகாந்த் சார் பற்றி வந்து சொல்லுங்கள் ஸோ வந்து கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கும் அவருக்கும் இருக்க ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப நல்லா தெரியும் ஸோ நிறைய படங்கள் வந்து ரெண்டு பேர் சேர்ந்து வந்து கொடுத்தது அது மாதிரி விஷயங்கள் ஸோ அவரை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் விஜயகாந்த் சார் பற்றி சொல்லணும் என்ன சொல்ல முடியும் இஸ் அ கிரேட் ஹியூமன் பீயிங் என்னோடய வெல் விஷர் அவர் அதாவது நான் பல முறை சொல்லிட்டேன் இப்போ வந்து ஒரு டாப் டேரக்டர் வச்சு நம்பர் ஒன் டேரக்டர் இந்த கண்ட்ரின்னு வச்சுக்கோமே பலரும் இருக்காங்க விஜயகாந்த் சார்ட்ட போய் ஒரு கதையை சொல்லி இப்போ டாப் டேரக்டர் சொல்கிறாரு இந்த கதை வந்து எனக்கு பிடிக்கலங்க இது வந்து கரெக்டாக சரத்துக்கு கரெக்டாக இருக்கும்னு சொல்லி ஃபோன் பண்ணி சரத் கதை கேட்டால் நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிற மனப்பான்மை உள்ளவர்னால் பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ பெரிய மனுஷாக இருக்கும் இன்றைக்கி யாரும் கிட்ட கூட வராது மனசே வராது அது பிரச்சனை பண்ணிடலாம் சார் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் தான் சொல்லுவாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் தம் இல்லை அவங்களுக்கே அது வந்து கேரக்டர் நம்ம பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு நினச்சாலும் வந்து விட மாட்டாங்க அதனால் அந்த அவ்வளோ பெரிய நம்பர் ஒன் டேரக்டர் சொல்கிறேன் நம்பர் ஒன் டேரக்டர் சொன்னாலும் இஸ் நாட் அட் ஆல் செல்ஃபிஷ் இ வில் கால் மீ அண்ட் சே ஷரத் இந்த படம் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியதாக இருந்தால் அது விஜயகாந்த் சார் அப்போ எனக்கு வந்து கஷ்டப்பட்ட சூழலில் எனக்கு வந்து அந்த படம் கொடுத்தது அவர் தானே தொடர்ந்து படம் பண்ணலை நான் கழுத்தில் அடிப்பட்ட போதும் எனக்கு வெயிட் பண்ணி படம் எடுத்தாங்க கேப்டன் பிரபாகர் ஸோ எல்லாம் சொன்னாங்க இல்லை சார் ஒரு அஞ்சு நாள் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு வேறு நாள் போட்டு எடுத்துடலாமான்னு சொல்லும் போது இல்லை அஞ்சு நாள் பண்ணதுக்கே வந்து வெயிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஏன்னா அப்போ கழுத்து அடிப்பட்டுச்சு நான் ஆறு மாதம் ஒர்க் பண்ணல இல்லை இல்லை சரத் தான் நடிக்கணுன்ட்டு அவர் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இட்ஸ் வெரி ரேர் டு ஃபைன் பீப்புள் அண்ட் இஸ் ஒன் சச் ஹியூமன் பீங் I still feel you should get back to his uh, old self. So, you know, 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 so, politician, Sarath Kumar Sir, you know, 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 அரசியல் <laughs> 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 அப்படின்னு இருக்கிறனா அதுக்கு வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அண்ட் ப்ரொஃபஷன் பார்த்தா எனக்கு சினிமா தானே ஸோ சினிமா தான் எனக்கு வந்து இது அந்தஸ்து கொடுத்தது இட் இஸ் பிராட் மீ டு பாப்புலாரிட்டி ஸோ அதனால் சினிமா வந்து என்னுடைய அதான் பேஸ் அதை வச்சு நான் வந்து இது சமூக சேவையை வந்து எடுத்து செல்வதற்கு அது ஒரு உந்துதலாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் ஸோ போத் ஐ லைக் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து போர் தொழில் படம் நீங்கள் வந்து பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றதுனால கேட்குறாரு உங்களோட ரியல் லைஃப்பில் ஒரு சைக்கோ த்ரில்லர் ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட் மாதிரி ஏதாவது நடந்திருக்கா நான் வந்து ஒருத்தர் அந்த தொட்டி பிடிச்சிருக்கேன் ஒரு கேஸை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி நீங்களே தொடர்ந்து பிடிச்சிட்டீங்களா ஓகே அப்போ வந்து பியூசி படிச்சிட்டு இருந்தேன் யாரோ ஒருத்தர் அந்த இடம் கத்துறாங்க நான் फ्रेंड्सோட உட்கார்ந்து இருந்தேன் வெளிய வந்தா ஒரு லேடி வந்து சேன் ஆத்திட்டு சைக்கிள்ல போறானாங்க இந்த பக்கம் போனா இந்த பக்கம் தான் போனாங்க ஒரே ஸ்கூட்டர் இருந்துது எடுத்து போனா ஒருத்தர் தான் திரும்பி திரும்பி பார்த்து ஓட்டிட்டு இருந்தான் நேர போனா இடிச்சா கீழ வந்து பிடிச்சிட்டேன் அப்போ வந்து பரமகுரு பொன் பரமகுரு வாஸ் கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் சென்னை ஓகே அப்போ எனக்கு நேராக பிடிச்சி அவனுக்கு கட்டி விட மக்கள்லாம் வந்தாங்க அப்போ அது நாட் அன் ஆக்டர் வாஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டடிங் ஓகே அந்த நான் வாஸ் ப்ரொடியூஸ் இன் கோர்ட் ஃபார் விட்னஸ் சைதாப்பட் கோர்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட் போனேன் இவன் தான் நான் நான் சைக்கிள் எடுத்து வேகமாக போனால் இவன் தான் வந்து பாக்கெட்டில் செயின் வச்சிருந்தான் அப்படின்னு சொன்னேன் நீங்கள் தான் செயினை தூக்கி பாக்கெட்டில் வச்சிங்க அப்படின்னா எனக்கு அந்த வேலையும் கிடையாது சார் நான் காலேஜில் படிச்சுட்டேன் எனக்கு இந்த வேலை அவன் தான் போனால் அவன் தான் அப்படின்னு சொன்னேன் தென் யூ ஆட் கன்விக்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு என் ஃப்ரெண்டு
வல்சராக பக்கத்தில் வந்து சார் அங்கே போகவே மாட்டேன் சார் அது போய் கிடத்துற செவன் எயிட் இயர்ஸ் ஆச்சு சார் அப்படின்னு சொன்னேன் மைண்டில் வச்சுருந்தேன் இனி ஒரு நாள் சொன்னேன் சார் அங்கே வல்சராகம் போகலாமான்னு எதுக்கு சார் கேட்டோம் இல்லை நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல ஆமாம் சார் அங்கே வரமாட்டான் சார் அது பழைய வீடு சார் அது அங்கே இருக்க மாட்டான் சார் அவன் இல்லை இன்றைக்கி அங்கே போவோம் அப்படின்னு மூணு மணிக்கெலாம் அவர் கிவ் அப் பண்ணிட்டார் சார் போகலாம் சார் வேஸ்ட் சார் இங்கே அப்படின்னு இருக்கு சார் இன்னொரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ண ஒரு டாக்ஸி வந்துச்சு பார்த்தா அவன் தான் ஸோ இப்படி வந்து ஒருத்தர் பிடிச்சேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அவனை வந்து சொல்லி ரிட்ரீவ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தா ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் போட்டு ஜிம்னு பிரீஃப் கேஸ் எடுத்துட்டு உன ஹலோ மிஸ் சார் ரவா யூ அப்படின்னா சார் நல்லா இருக்கு சார் யாரையும் ஏமாத்திட்டு வரேன் கேட்டேன் அந்த மாதிரி ஒரு கிரிமினல் அவன் சோ வந்து சீரியல் கில்லர் மாதிரி வந்து சீரியல் திருடரா அவன் அந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் டிக்ஸ்ட் அது சார் ஒயிட் ஷர்ட் எல்லாம் போட்டு நல்லா உட்காந்து பேசி மயக்கி படத்தை வயிட் போடுவானுங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து போர் தொழில் வந்து எவ்வளோ ஒரு கஷ்டமாக இருந்தது ஏன்னா வந்து நீங்கள் ரியல் லைஃப்பில் ரொம்ப ஜாலியான பர்சன்றது தெரியும் ஸோ ரொம்ப சீரியஸ் அதில் வந்து ஒரு சீன் கூட வந்து எங்கெங்க சரத்குமார் சார் சிரிக்கவே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி வந்து இருந்தது ஸோ எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தது கண்டிப்பாக ஏதாவது ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருந்திருக்கும்ல இல்லை இதில் ஸ்ட்ரகிள்னு எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா நான் வந்து ஸ்டேட்டவே வி காட் இன் த கேரக்டர்னு சொல்லணும் நான் எந்த படம் இருந்தாலும் அந்த ஸ்கிரிப்டில் அந்த கேரக்டர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு டிசைட் பண்ண பிறகு ஒரு கேரக்டராக மாறுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறது தான் ஒரு ஆக்டர் ஸோ இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு என்ன ஃபீல் வந்துச்சுன்னா ஏதோ உண்மையிலே நாலு மேடர் நடந்திருக்கு நான் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர்னு ஃபீலிங் வந்துடுச்சு அந்த அளவுக்கு தான் கதை ஓட்டமும் இட் லுக் ஸோ ரியல் ரியலுக்கும் ரியலுக்கும் வித்தியாசம் இல்லாமல் இருந்த ஒரு படம்னா அது போர் தொழிலாக தான் இருக்க முடியும் சூப்பர் ஸோ வந்து ட்ரெய்லரில் வந்து சொல்லியிருப்பீங்க இந்த படத்தில் வந்து நிறைய ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் எப்படி வந்திருக்கு ஆக்ஷன் சீக்வன் இந்த படத்தை பார்த்தா தான் தெரியும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லுங்கள் சீக்கிரம் வந்து பெரிய ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் சொல்ல மாட்டேன் இட் இஸ் ஜஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் கிளைமேக்ஸ் கிட்ட ஒரு சின்ன ஆக்ஷன் பிளாக் அது வந்து படத்துக்கு தேவையான ஆக்ஷன் பிளாக் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் மேக்ஸ் ஒரு நாலு ஃபைட்டு நாலு சாங்கு அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது இதில் வந்து கதையை எடுத்துக்கிட்டு அந்த கதை ஓட்டத்தில் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஜானர் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணி எங்கேயுமே டிவைட் ஆகல படம் So, I feel that is the success of this film. Okay. So, dumb and 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 at least 100% effort irukum mm. that is my 100% effort is my addiction sollam appo okay super nice okay kudumbangal kondadum vetri abindra or character vandu romba pidichiruka illa vandu idu mari or crime thriller na vandu verappa irukra or sarath kumar sir vandu adu mari pandradhukku ungalku romba easy a iruka samugathil vandu indha mari kolaigal nadakkum bodhu namba vandu careful a irukonu solgindra or message oda irukundha adu kudumbangal vandu paarthu parosa padigindra or routine solalam okay idu mari nadandra koodadu Mm-hmm. we should be careful in the message in the middle of the part. So, okay, if you have an actor who has a lot of fitness, then you have a lot of actor who has a lot of fitness. Very important. Actor is not all. All of them are very important. You can't do that. You can't do that. So, you can't do that. When you don't maintain yourself, you're not in good health, mind is well safe. You can't do that. If you don't do that, you can't do that. Definitely. So, so it has to cooperate. Both have to cooperate. Mind is not in good health, but you can't do that. உடல் இருக்க வேணும் மைண்டுக்கு வேணும் ஸோ உடல் ஆரோக்கியம் வந்தால் மைண்ட் வேலை செய்யும் மைண்ட் வேலை செய்யாது ஸோ ஐ திங்க் ஆரோக்கியம் தான் ரொம்ப பிரைம் இம்பார்ட்டன் இந்த வாழ்கிறதுக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் சூப்பர் ஸோ வந்து சரத்குமார் சாரை எப்போ நாங்கள் வந்து சிக்ஸ் பேக்கில் வந்து பார்க்கலாம் நவம்பர் பாடி <laughs> 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 அது வந்து லீன் மசில் கொண்டு வரலான்னு பார்த்தேன் ஏன்னா பல்காக இருக்கிறதோட லீன் மசில் கொண்டு வரலான்னு பிளான் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கான டயட்டு அதுக்கான ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நவம்பர் டிசம்பருக்குள்ளே ஐ திங்க் நவம்பர் டிசம்பருக்குள்ளே வந்து கண்டிப்பாக சூப்பர் நைஸ் ஸோ ரொம்ப சூப்பர் வந்து நான் கேட்ட எந்த ஒரு கேள்விக்கும் நீங்கள் வந்து மூஞ்சி சொல்லிக்காம எல்லாத்துக்குமே வந்து சூப்பராக வந்து பதில் சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி சார் உங்களோட டைமை வந்து எங்களுக்காக வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணி இவ்வளோ நேரம் ரொம்ப அருமையாக இந்த கான்ட்ரவர்சி கொஸ்டின்லாம் வந்து கேட்கலாமா வே